Nato nel 1880 in Baviera, Germania, Ernst Ludwig Kirchner studia architettura a Dresda prima che il suo interesse per la pittura lo porti a formare Die Brücke nel 1905. Lavora come pittore, incisore e scultore e svolge un ruolo importante nella riscoperta della xilografia. I soggetti preferiti delle prime opere sono scene urbane di Dresda e Berlino. Dipinge inoltre prostitute, modelle e amici. Mentre prestava servizio nella prima guerra mondiale soffre di un esaurimento nervoso. Nel 1917 Ernst Ludwig Kirchner va in convalescenza in Svizzera dove trascorre il resto della vita trovando ispirazione negli scenari montuosi, in seguito si orienta sempre più verso l'astrazione. La sua opera è definita degenerata dai nazisti nel 1937. Depresso e di salute cagionevole, si suicida nel 1938. La storia che ci racconta quest'opera è legata a Berlino e al Die Brücke. Kirchner partecipò alla fondazione di questo gruppo di artisti, i cui membri nel 1910-11 si trasferirono da Dresda a Berlino, all'epoca il fulcro delle arti in Germania. All'inizio del Novecento Berlino era una città piena di contraddizioni, in continuo fermento culturale e politico. Nei dipinti di Kirchner vediamo come le strade di Berlino fossero piene di vita, ma nelle immagini dei bar, dei cabaret, del traffico, delle vetrine, dei negozi e delle masse senza volto emerge qualcos'altro. Si respira un'atmosfera di ineluttabile degenerazione. In quest'opera c'è ben rappresentato questo senso decadente. Due prostitute camminano impettite pavoneggiandosi lungo la strada, fiancheggiate da alcuni uomini a destra e dal traffico sulla sinistra. La visione è quella di un mondo claustrofobico, senza la possibilità di contatti fisici o emotivi. I volti sembrano maschere, gli occhi sono inespressivi, privi di riflesso e delle pupille. I colori sono accesi, le pennellate larghe e sconnesse. Abbiamo di fronte a noi una tela cupa, dalle forme frastagliate e spigolose, che in un certo senso risentono dell'influsso dei futuristi. A Dresda, Kirchner rappresentava artisti e modelle immersi nella natura. A Berlino, invece, il pittore fissa il declino di una società sull'orlo di un baratro, dal quale prenderanno vita due guerre mondiali che lasceranno l'Europa in macerie. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.